Nézd, én annyira el voltam foglalva a tanulással akkor, és lévén 19 éves, uh, mit tűne, mi, mi, milyen élettapasztalata, milyen körültekintése van egy 19 éves fiatal embernek. Meg volt a tíz órai, meg volt a bérletem, a tanuló bérletem, jártam, tanu, jártam, jártam a tanfolyamra. Rendkívül meglepett, amikor hallottam, hogy igen, ott a Műszaki Egyetemről elindultak különböző fiatalok. De beszélgettünk a tanfolyamon, és, és mindenki azt mondta, hogy hát ez lehet egy ilyen kezdeti fellobbanás, de egy-két-három napon belül itt minden el fog csendesedni, és utána minden, minden visszatér a régi mederbe, és megy minden tovább. Hát ugye mindjárt tudjuk, hogy nem így, nem így történt az egész. Kijöttem a Vesilinyi utcából, mert a hatosra kell felszállni, ez egy szép nap volt. Ja, szép, meleg, nem kis kabádba voltam, szóval nem téli öltözetben. És amikor a forradalom kitört, akkor emlékszem, az, azon a reggelen akkor ilyen fiatal emberek és hölgyek adtak ilyen bizonyos lapokat, amin követelések voltak, és akkor, akkor már láttam, hogy az emberek egy kicsit hogy az egész másként viselkedtek, úgyhogy különben az emberek úgy olyan komolyak, a villamosban senki nem beszél, de, de más volt a hangulat. És ahogy leszállókat a Budafoki útnál, hogy át a Petfő hidon, de valaki az egyik ismerős mondta, hogy te Péter, tudod mi van, műegyetem? Ezek a srácok nagy tüntetést rendeznek, mondom, tényleg nem létezik. Hát nagyon közel lakunk a műjöltemhez. Hát persze átmentem, mondom, megnézem, mi van ott. Hát egy pár ismerősöm is ott már nagyban ordibál, hogy hova megyünk, nagy felvonulás, ezt megyünk a Benszoborhoz. Ott fölmentünk a Benszoborhoz, ott egy szót nem lehetett hallani. Szonokoltak, énekeltünk, és azért aztán jöttek a Mari Hídon keresztül, és aztán mondták, hogy hú, menjünk át az orrak, ott lesz, aki erről beszédet fog mondani. Hát, Elmentünk az orrákházhoz, már ott egy nagy tömeg, akkor a hangulat az kezdődött egy kicsit um, forrongani. Um, a Nagy Imre um, és, és kezdett beszélni. És amikor eljött az este, én átmentem Pestre, és ott voltam az, osz, az országháznál, amikor rázták azt a vaskaput. Azt hiszem hárman átmásztunk, ott van az a, az a Kovács volt vaskerítés az országháznál, uh-huh. az átmásztunk, hát be akartunk menni, de ez egy egész sor ilyen e, e, első kapás, zubanyos e, ávos állt bent uh-huh. fiatal emberek, és aztán ők kijöttek az anyagot, mondták, srácok, ne, ne itt minden összetörtök, ez egy ez egy történelmi uh-huh. műemlék, ez az országház, uh-huh. nem szabad, ez a, nézd meg, ez a tömeg ide behúzol, akkor uh-huh. szétmegy minden. Nap. És uh, uh, akkor a tömeg arról beszélt, hogy a rádióhoz kéne menni, és én csak mentem, ahova az azok mentek. Tömegbe elterjedt, hogy menjünk a rádióhoz. Hát akkor menjünk a rádióhoz. Hát én ott nem volt semmi különleges dolga a rádiónál, csak egy nagy tömeg. Hát ott voltam a rádió előtt, azt hiszem, hogy Gerő Ernő tartott volna egy beszédet, Aha. akkor elmentünk. Voltam, amikor lehúzták a Stalin szobrot. És ott voltunk a lámpavasra, főmáztunk, meg kicsik voltunk, amikor próbálták ledönteni az osz, a, a szobrot, de nem sikerült. Hiába a teherautó drótkötelekkel húzta, nem tudta, jött egy dömper, és próbálták, utána hoztak ilyen, 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 ilyen gázvágó pisztolyokat, mert a csizmába ugye benne volt két ilyen vasúti sín, arra volt a, a bronzszobor fölépítve. Azt elvágták, és akkor lezuhant. Azt a hangot, azt a embereknek a tömege, ahogy azok fel, Kiabáltak, hogy vége! Aztán ott elkezdtünk um, énekelni, és um, az ablakból hogy lehetett látni egy pár ilyen rémült arcú um, rendőrt vagy ávost bent. De nem tudom, hogy azok ávosok voltak, én nem tudom, hogy, hogy, hogy mert azt nem tudtam megkömbölözhetni akkor, nem is gondoltam arra. És te persze ott miután mutogattuk, amit csak kéz, két kézzel lehet. Mm-hmm. <laughs> e, aztán e, egyszer csak e, 
valahogy felszólítanak minket, hogy a Gerő ide nem, itt nem, nem fog megjelenni, nem fog beszédet tartani, és akkor hogy kezdett úgy kicsit úgy kiélezetni a helyzet. Dühöngöttek az emberek, hogy hát Ben Szobor, Országháza, megint itt vagyunk, aztán Gerő itten hülyét csinál belőlünk. Mm. És uh, én, én nem tudom mikor pontosan, de ott, uh, aztán egy-két ilyen könyvgáz uh, uh, ment a tömeg közé. Rádióból, meg kifelé a Puskin utca felé, és uh, hát akkor, hogy miért jöttek a, a, a tűzoltók, az fogalmam sincs, de azt tudom, hogy ott megszurkáltuk a tömlöket. Mert a, hát annyi, minden hülye tudja, hogy a kanyázra ugye a víz az a, a legfontosabb, az a semlegesíti. És aztán e, e, kis idő tájt e, a tűzoldók elpusztodók, és ott jött egy kocsi, még talán az, a, a, amikor a tömlők is ott voltak, egy egy, egy e, e, shooting break, vagy station wagon, ahogy az angolok mondják, egy a, a hosszabbított mm-hmm. személyautó. Mm-hmm. E, és olyan smici sapkás mentősök ültek benne, amit ami, én, én a, a, azért emlékszem a mentősökre, azok smici sapkát nem hordtak. És um, úgy, így ilyen, ilyen magasan ültek így, négyen, öten, és az, az bement a rádióba ez a kocsi. Ez a múzeum körútról jött le, és bement a rádióba. Akkor láttam azt a, a bizonyos mentőkocsit, amiben valószínűleg fegyver volt, vagy golyók az ávusoknak. Nekem is volt egy így barátnám, nem, aki ott dolgozott a Korvin Áruházba. Én kísértem le az autóbuszhoz, ami csak ott keresztben volt a másik utcán. Én is hiszem, hogy a, a, a tűzoltósok elmentek, és úgy, 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 úgy lecsitult a helyzet, mert egyszer csak eldöntött. És ott össze, esett össze mellettem, elkapott egy golyó. Élesen kezdtek lövöldözni. És akkor a Agot Pista mellettem, egy ilyen ipari tanuló, korombeli, leesett, és ott akkor kezdődött nekem a. Én akkor megbondoltam, teljesen négy napig nem is aludtam semmit, és mentem mindent, amit. Tudni csinálni kellett, és ezt csináltuk. És akkor felszaladtunk a Múzeum Kultúra, ott volt egy, egy katonai teharható, egy kis katonával, és akkor ő azonnal segített be a Szent István Kórházba, le az ülőúton. Vittük oda a műtőbe, de akkor mondták, hogy mi jobb, ha innét elmegyünk, mert ott már volt egy-két esetük. És aztán később tudtam, ott, ott uh, halt meg. A fegyvereket gépkocsikkal tele, terrótóval tele jött, jött uh, beállt egy terrótó, tele volt puskákok, fegyverekkel, amit ők kiszedtek, uh, rendőrségek, mert rendőrök eltűntek, rendőrségek ott álltak nyitva, fegyverekkel mindenre ott álltak nyitva. Ezek összeszedték az fegyvereket, és hozták oda nekünk a a rádió kiadóhoz, ahol fegyvereztek minket. Ez van, ezen nem lehet változtatni, aztán nem is tudom, szóval, hogy vissza kell menni, és aztán a kis katonára volt egy puska, azt elvettük Romandival, én és én, ő is én, ez volt nála egy pár golyó, és aztán mentünk le a múzeumkertbe, és ott át kellett szaladni, azt még emlékszem rá, és az egy olyan, ahogy át kell az ember a Rubikonon. Akkor már nagyon nagyba ment a harc, akkor kiszaladtunk lőszerből, és mondták, hogy van egy, van egy lehetőség lőszert kézbe kapni a Kiliány laktanyába. De a lépcsőház, ott már, már a tankok lebombázták, és ilyen csüngő vasokon, meg minden, föl kellett menni a harmadik emeletre, és ottan voltak ezek a ládák telelőszerrel. Na most önkéntesen, önkénteseket hívtak elő, ki akarja az életét mondjuk feláldozni, mert harc volt, és hát én belekeveredtem ebbe a társaságba, hatan voltunk. 
de akkor már, akkor már egy tank beszorult a, a, a bejárathoz, úgyhogy ö, azt rettenetesen védték, de sikerült be, bejutni a laktanyába, föl a harmadik emeletre, sikerült a lőszert kézbe kapni, lehordani, leengedtük minden, és abban a lőszerrel tudtunk ö, egy pár napig ellent állni. Én elég jó motokokra tudok csinálni, de ö, ö, betöltünk a közérbe, a, a élnapi közérbe volt a és ö, hátul, és a rekeszekbe visszózzák, akkor még olajos üvegek 8 forintot adtak, <gül> üres üvegekért. És hát ö, ezeket szereztük be, a mokori mögött volt egy, egy ö, benzinkút, Szóval hogy aránylag elég sok az a benzin az, az mindig volt, és hogy hát ott volt egy öreg, nem tudom, már nem emlékszem, hanem mondta, hogy reszeljünk viasz a gyertyát vele a, a, a benzinbe, tegyük vele a benzin, meg vatt, kicsi vatta, meg kis dízel, mm-hmm. és mindig hogy csak háromnegyedik szabad teletenni az üveget. Hogy, mert ugye az, ott a gáz, hogy amikor a kóc megindul, rádobjuk, aztán az, az, az jobban robban és terjeszti. És a, a, a viasz, meg a vat, az tapad. És akkor ott tovább ég, meg a dízel. Nem szabad sokat dízel beletenni, csak egy, egy negyedét. <gül> szóval ezzel foglalkoztam általában. Persze nem volt televízió itt. Um, a rádióban hallottuk a híreket, és akkor egyfolytában hallgattuk, hogy mi történik. Hogy apám ott ült a rádió előtt egész idő alatt. És a külföldi magazinokban, Paris Match, meg ezekben a magazinokban rengeteg fénykép, meg cikk volt. Ezek még mindig megvannak, amit akkor állva megvettünk, hogy hogy néz ki, mi történik. Ez a hangulat is olyan volt, hogy mindenki gondolt arra, hogy majd sikerülni fog, de aztán a csalódás akkor jött, amikor a rádión mondták, hogy itt vannak az oroszok, azt hiszem franciául mondták, angolul is, hogy jöjjön a segítség, és akkor az amerikaiak nem segítettek egyáltalán semmit, szóval nekünk az egy csalódás volt. De hát egy 15 éves ember, mit tud egy fiatal ember a politikáról, akkor nem értettük még. Ez történt, hogy a, 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 a kacsot a 12 előtt megállt az orosz páncélkocsi, feljött azt hiszem egy vagy két orosz, egy, egy-két ávos, és akkor azt mondták nekünk, hogy minden családtag másik szobába menjen vagy a vécébe, és amikor megtalálják a pisztolyt az édesapámtól, akkor ott fogják agyonlőni. Persze nem volt pisztoly, de átvitték az, a, a, az ávósok, és mivel mondta, hogy festőművész, akkor a kezét az asztalra tette, és eltörték neki a, az ujjait. Nem voltunk a Bem József téren, és akkor pillanatnyilag minden nagyon csendes volt, és van egy laktanya közvetlenül a szoborral szembe, és ott volt egy pár orosz tank, és mi mindig kíváncsiak voltunk, és mentem az egyik barátommal, és ott volt egy ilyen orosz tank, és ott, ott volt az orosz katona, és nem tudom honnan volt neki a csokoládé, már nem is emlékszem pontosan, hogy milyen volt, de oda dobta a barátomnak, és a barátom pedig hát úgy gyűlölt az oroszokat, hogy visszadobta rá. És amikor visszadobta, akkor látszott rajta, hogy, hogy, hogy könyv volt a szemébe.